ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆನ್ಶನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಏಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದು ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಚೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಡಬಲ್ಲು ಟ್ರಿಪಲ್ಲು ಮೈಕ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನೂ ಅವನನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೊ ಪಾಲಿಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಸ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಊಟದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಎಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಹೀಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ
ಏರಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಹಾಕೋ ವಾಟರಿಂದ ತಗೊಳ್ತವೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನ ಅದು ಟ್ರೇಸ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಸಾಯ್ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಮೂರೂ ಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫರು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಪರು ಜಿಂಕು ಬೋರಾನು ಅಯೋಡೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎಲ್ಲನು ವೆರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಕಾಲು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರು ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲ್ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎನ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸಲ್ಲೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವಿಚ್ ಮೇ ಒಪ್ಟೈನ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇನ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಎನ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಾಯಿಲ್ದು ಎರಡನೇದಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ
ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಕಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಬೋರಾನು ಕಾಪರು ಇದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈನ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೋಲಮೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಡೋಲಮೈಟ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಡೈ ಡೋಲಮೈಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಜಿಪ್ಸಮ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಟೈಲ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂರು ಇರಲೇಬೇಕು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಲು ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಇದೆ
ಮೈಕ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದಾದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಫರ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎಮ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನೋ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನು ನನಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ ನನಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಕಿ ಇರ್ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ ಮೂರು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ನನಗೆ ಆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಅಮ್ ಅಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಗೇನ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಾನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇರಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ so there is a quotation with respect to a fertilizer a failure is like a fertilizer it stings to be sure but it makes things grow faster in the future ee fertilizer hakdaga nimge enagutte adu kettu vasne stinking smell e kodbodu nimge aadre adre nimge enagutte adu mundakke nimge olledhe madutte hege kaile bandaga kahi avasthi namge ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ಕೆಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರು ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಹಾಕಲೇ